వల్ల టెన్షన్ గా ఉంది టెన్షన్ ఎందుకు జంతగానే కదా డిస్కోకి వెళ్లాల్సింది బాయ్స్ లేకుండా మనల్ని లోపలికి పంపించరు కదా అదేం పెద్ద ప్రాబ్లం కాదు రిసెప్షన్ లో మనకి అబ్బాయిలు అద్దెకు దొరుకుతారు మనకి నచ్చిన కురాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకుని లోపలికి వెళ్లొచ్చు కొత్తగా ఉంది ఒరే సోమరు పోతు ఇందాక నుంచి సైలెన్స్ ఉంటే అరుస్తున్నాను ఇంకా ఏమిటో ముద్దు నిద్రా టైం ఆర్ అయింది నేను కూడా పాడాలా లేకరా అర్హర మహాదేవ శంభోశంకర పార్వతీనాథ పరమేశ్వర మమ్ములను కాపాడు అన్నయ్య నా అన్నమయ్య తెల్లారుగా నేను కోపంతో తయారు నువ్వు దూపంతో తయారు పొద్దున్నే మీ భక్తి కోసానికి బలైపోతున్నాను రా బాబు బాయ్ సిట్రైరా ఇవాళ శివరాత్రి విభూతి పెట్టుకో అమ్మా నాకు ఇలాంటి నచ్చ నీకు తెలుసు కదా అరే మీ నాన్నగారు చూస్తే తింటారా నేను తిడతాను ఇది చూడు నీ భర్త నువ్వు భయపడు నేను భయపడను తెలిసినా ఏంట్రా అంటున్నావు ఏమి లేదు నాన్న ఈరోజు శివరాత్రి కదా సుప్రభాతం చదవాలా శ్లోకం చదవాలా అని అమ్మని అడుగుతున్నాను వెరీ గుడ్ ఇక్కడ ఎవర్రా పూస్తారు తిన్నపోతా చూడు భక్తి అనేది మనసులోంచి రావాలి ఇలా దౌర్జన్యాలు చేస్తే రాదు అయినా నేను ఎవరు అనుకున్నావు పెదనాన్న వారసుడిని ఆయన లాగా నాస్తికుడిని అర్థమైందా ఎవరు నీ పెదనాన్న ఎస్ వెళ్ళి ఆయన అవతారం చూడు చిమ్మాద్రి అబ్బా నువ్వు మారిపోయావా మేము ఆయన కొడుకులను కాబట్టి భయపడుతున్నాం నువ్వు ఎందుకు భయపడాలి నువ్వు ఆయనకు అన్నయ్యే కదా అది కాదు బాబు పెళ్లి పెటాకు లేని వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ గార్డ్ ని నన్ను మీ ఫాదర్ నువ్వు అన్నవి కాదు ఫాదర్ వి మా కుటుంబానికే గాడ్ ఫాదర్ పెట్టి సెట్టు పెట్టి సెట్టు కొట్టి నా చేతులు కట్టేశాడు దాంతో నా డీలర్ని సిండికేట్ బ్యాంక్ లాకర్ లో పెట్టి చాలా వేసేశాను నీకేమైనా క్రాక నేను క్రాక్ అయితే నువ్వు బ్రోకర్ ఆ అమ్మాయి సప్లైరు తమరే అందులో ఒక అందమైన అమ్మాయి నా వెంట పడింది పోయి నాన్న ఏమైంది పట్టుకుందా ఎక్కడా ఇంతలో నాన్న వచ్చేసాడు అక్కడికి కూడా నా అవును కదా నా ఎక్కడికి వెళ్ళి అనకుండా కదులుతున్నాడు రే మీ నాన్న పైకి అలా మొరటుగా కనిపిస్తాడే గాని నువ్వంటే ఎంత ప్రేమ తెలుసా ఈ రోజు ఈ పూజ ఎందుకు అనుకున్నావు నీ కోసం కొత్త యమహా బైక్ బయట ఉంది చూసావా బైక్ బైక్ అని ఇచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ నాన్న అవునరా పెద్దవాడు ఇంజనీరింగ్ చేశాడు వాడికో సైకిల్ కూడా కొనివ్వాల అడుగో రెండో వాడు ఎంసీఏ చదువుతున్నాడు వాడికి టీవీఎస్ ఫిఫ్టీ కూడా కొనివ్వాల ఇంటర్ ఐదు సార్లు ముక్కి ముక్కి పాస్ అయ్యి ఇప్పటికి బిఏకి వచ్చావు ఇక ఇది ఎప్పటికడ తెరుస్తావా భగవంతుడికే తెలియాలి నీ మనస్సాక్షిగా చెప్పరా నీ మొహానికి బైక్ అవసరం అంటావా బైక్ నీ కోసం కొన్న ఇంటి పనుల కోసం కొన్నాం వెళ్ళు వాడేమంటే నీకేరా నీ కోసం నా సొంత ప్రావిడెంట్ ఫుడ్ తో కొన్న బండ్రా అది నిజంగా అది నాడు చేస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నాను కానీ వాడు ఎప్పటిలాగే బొత్స కొట్టాడు చాలా థ్యాంక్స్ నువ్వు నా భార్యడు విరా బండికి పిచ్చి పిచ్చి స్టిక్కర్లు అంటించి సర్కస్ బండిలా తయారు చేసావో కేజీలు లెక్క పాత సామాన్లు అమ్మేస్తాను ఇలా చేస్తామని తెలుసు అందుకే మీ చెల్లెలకి మాలు పూజలు పునస్కారాలు కడితే గుడ్డు ఏం జోసఫ్ కలెక్షన్ ఎంత కలెక్షన్ నిల్లు బాలో సుబ్బు మాలు ఇంకా రాలేదా 
ಏ ಬಾಲು ಲೋಪದ ಕೆಪ್ಟನ್ ತೊಂದರ ನೂರು ಹಣ ಕೆಪ್ಟನು ಏಂಟ್ರ ಇಕ್ಕನ್ನಾರು ನೀಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೆಲ್ಸ ಏಂಟಿ ಮನೆ ಶಕಿಲ ಲೇದು ಶಕಿಲನಾ ಅದೇರ ಎಲ್ ಕೌಟ್ರ ಸೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕೂತರು ಆ ಶಕಿಲ ಮನ ಬೊಗ್ಗುಸದ ಗಡು ಅಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ರಾಜಾನಂಟ ಇಂಕೇಮಂದ್ರಿ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ಲೋ ಚೆಪ್ಪುಂಟದಿ ಮನ ಕುರ್ರೋಳ್ಳು ಎವರನ್ನ ಕನ್ಪಡ್ತಿ ಎರಡು ಕುರಿಯಡಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧಂಗ ಉನ್ನಾರು ಅಂದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಕ್ಕಡ್ರ ಬೊಗ್ಗು ರಾಸ್ಕಲ್ ಉಂಡು ಕೊಂಚಮ ಬುದ್ಧಿಂದ ಇಂದ್ರಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಒಕ್ಕ ಪಂಚೇಸ ಚೂಸಿನಪ್ಪಡಲ್ಲ ನವ್ವಿಂದ ಬಾಲು ಯಾಕಲ ಜೋಕರ ಅಂತೇಮ ನುವು ಪ್ರೇಮ ಅನ್ಕೊಂಡು ಉಂಡು ವಾಳಸ್ತೆ ಕೈಮಕ್ಕಿಂದ ಮುಕ್ಕಲ್ ಮುಕ್ಕಲ್ ಗಾ ಕೊಟ್ಟೇಸ್ತಾರು ನೀ ತೋ ಸ್ನೇಹಂ ಚೇಸ್ತಾರು ಮಾ ಸಾವು ಕೊಚಿಂದ್ರ ಅದಿಗೋ ಚೂಡು ಆರು ನಾಲ್ಕು ಗಾಡು ಚೂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ತೋ ಎಕ್ಸೈಜ್ ಚೇಸ್ತನಾಡು ಎಂದುಕು ಪಾರಿಪೋಡಾನ್ಕಿ ನಾಗೇನ್ ತಿಳಿ ಬಾವು ವಾಳ ಗಾನಿ ಕೊಕಾನ್ ಗೊಚರಂಕೋ ಮಾ ಚೆಲ್ಲಿ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಆತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಾದ ಬಟ್ ನೀನು ಕೊಳೆ ನೀನು ಏನು ಕುಮ್ಮತ ನಾಯಿ ಇದೆದ ಬಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಜೇಪೇನು ಚೋಡ್ರ ಬಾಲು ಅಂದ್ರ ನನ್ನ ಬೈ ಬರ್ತನಾರು ರೈ ನೋರ್ ಬಿಡ್ರ ದೀಸ್ ವಿ ಗುದ್ರ ಇದೆ ಇಡು ಪ್ರೇಮಿಸ ಕೊಡ್ತನ ರೂಲ್ ಅಂದ ರೈ ನುವೇನ್ ಬೈ ಪಡಕು ಏನು ಇಚ್ಚನ ನಿಂದು ಸುಂಟನು ಓಕೆ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಕಲರ್ ಚೂಡು ನೀ ಕಲರ್ ಚೂಡು ಅಮ್ಮಾಯಿ ನೀಕ್ ಅವಸರ ಉಂಟಾ ನೀರನ್ಕುನಂತ ಲೇದ್ರ ಆ ಅಮ್ಮಾಯಿ ಒಂಟರಗಾನೆ ವಸ್ತುಂದ್ರ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಳು ಪಿಲ್ಲ ಮುಂದು ಪಂಪಿಸಿ ಎರಗಜ್ಜಿ ಎರಗಜ್ಜಿ ಎಸ್ತಾರು ಬೈಟಿ ಕಲಕಪ್ಪ ಲಟ್ರೆ ಲಟ್ರೆ ಬೊಗ್ಗಾಡು ಕೊಂಚ ವಾಡ್ ಜಾಸ್ತಾರ ನೀಕು ನೀ ಮೊಹನ್ ಎಪ್ಪಡೈನಾ ಅರ್ಧಂಗ ಚೂಸ್ಕನಾವಾ ನೀ ಮೊಹನ್ ಕಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಲೋ ಲವ್ ಲೆಟರ್ ಒಕಟಿ ಅನ್ನಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಅಸಲು ಎವಡ್ರ ನೀಕೆ ಸಲಹಾ ಇಚ್ಚಿಂದಿ ಮುಂದು ವಾಣಿ ಚಾವು ಕೊಟ್ಟು ನೇನ್ ತಲ್ಚಕುಂಟೆ ಮನ ಅನತ ಚೆಪ್ಪಿ ಜೈಲ್ ಪೆಟ್ಟಿಂಚಗಾಲ್ನು ಕಾನೆ ಅಲಾ ಚೇನು ಎಂದುಕು ತೆಲ್ಸಾ ನುವೆಂತ ಅಂದ ವಿಕಾರಂಗ ಉನ್ನ ಪ್ರೇಮಲು ನೀಕುನ ಸಿಂಸಿಯಾಟಿತ್ತು ನನ್ನು ಪಡಗೊಟ್ಟೇಸೋ ರೇಪು ಇಂದಿರ ಪಾರ್ಕುರ ನೀ ಕೋಸ ಎದು ಚೂಸ್ತು ಉಂಟಾನು ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಟು ಲವ್ ಯು 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 ಜಾಗೃತ 
இன்டிகிரேஷன் சங்கச்ச ஏய் போடா ஹலோ பத்னனா ஹாய் ஹாய் பத்மா ஏன்டி அக்கட பெத்னா மாட்லட்டல் லேது இக்க நோ மாட்லட்டல் லேது ஏன் வீக்கு ஆ மாட்லட்டு अंताक्षर मोदी नी चल अड़ी हास्टल चंद कंप खाली उम्मेसा <laughs> अवसर लेदा 
అయితే ఆమెను కిడ్నాప్ చేస్తావా ఆ అమ్మాయి రెడీగా ఉంటుందా ముఖ్యమైన విషయం ఉన్నావే ఏంటి ఎవరికి చెప్పవు కదా నీ పెట్టి నుంచి రెండు వేలు కొట్టేశాను సంథింగ్ రాంగ్ ఏమిటిదే అమ్మాయి ఉరకా వేసుకుంది ఈ పెళ్లి చేయలేను అయ్యో మీరు అనుకున్నట్టు ఏం కాదు నా పేరు ఉషా మా నాన్న పేరు సుబ్రహ్మణ్యం హిందువులం గుర్తుపట్టకుండా ఉండడం కోసం ఇలా నువ్వేం భయపడకు ఉండు రాయ్ మీకు కొంచెమైనా బుద్ధిందా రాత్రి నుంచి ఈ అమ్మాయిని ఎవరి కంట పడకుండా ఎంతో కష్టపడి తీసుకొచ్చాను నీకే కదా చెప్పాను సాయంత్రం ఆరు గంటలు ఖచ్చితంగా వచ్చేస్తానన్నాడు రా బాబు బుక్స్ ఎక్కడ పోలీసు బందోబస్తు కోసం పంపించాం రాయ్ ఫూల్స్ వాళ్ళ నాన్న ఎమ్మెల్యే అయినా మీకు బాధ్యత అప్పగించాను చూడు నన్ను నేను చెప్పుతో కొట్టుకోవాలి వెళ్ళాడు అంతేనా పెళ్లి కొడుకు నా దగ్గర ఉన్నాడు బాబు ఏంటి అలా చూస్తున్నావు ఆ అబ్బాయికి ఇష్టమైతే నాకు ఇష్టమే ఏంటో ఇదంతా నాకు ఈ పెళ్లి ఇష్టం లేదు బాబు నన్ను వదిలే మరి ఇంటికి లేక పెద్ద పోటుగాళ్ళ ఆత్మహత్య చేసుకుంటానా నేను చచ్చిపోయినా పర్వాలేదు కానీ మమ్మల్ని ఇద్దరిని కలిపి చంపేస్తామంటున్నారు వాళ్ళు ఎవరింటి పెళ్లి ఎవడ్రా జరిపించేది కొర్ర కుంక హింసారు ఇదంతా మా ఫ్రెండ్ కాబోయే మాంగారు వద్దు సార్ రేపటి నుంచి ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకోవాల్సిన వాళ్ళం వద్దు అని చెప్తున్నాను కదా నువ్వేంటనా విషయం పెద్ద చేస్తున్నావేంటి అర్థం కదా ఇన్నిసార్లు చెప్పాలా నువ్వు భాషలో చెప్పాలి చూడు నా ప్రాణాలు ఇస్తావు అందరినీ పెంచినట్టే కదా నిన్ను పెంచాను ఇదిగో దీన్ని చూడు 
నీకంటే వయసులో చిన్నది డాక్టర్ కోసం పూర్తి చేయబోతుంది నువ్వు పో వీధి వీధి తిరుగు రౌడీ తెరం చలాయించు చివరకు భిక్ష కాడలా అడుక్కుతాడు నాకే పనికి మాలు లేదు పనికి మాలు లేదు రే తెల్లార్తే దీపావళి పండుగ రోజు ఎందుకు రా వాళ్ళని తిట్టావు ఎరువు పొడి వాళ్ళు ఉంటారు వెన్ని అప్పుడన్నా వీడికి బుద్ధి వస్తుందేమో చూద్దాం బాలు పైగళ్ళు ఎడ్రా విశ్రాంత వదిలేరా వాడిని ఏం ప్రయోజనం స్నేహాలు అటువంటివి సర్లే ఇరవై నాలుగు గంటలు వాడు మీ జుట్టేగా తిరుగుతున్నాడు మీరు మీ వయసు తగ్గట్టు ఉంటున్నారా చిన్నపిల్లలతో తిరగడం వాళ్లతో ఆడటం ఇదిగో నీ కొడుకు చెడిపోవడానికి నేనే కారణం అనుకుంటే నేనే వెళ్ళిపోతా వస్తా అన్నయ్య ఎంత మాట అన్నా అన్నయ్య లోపలి గళ్ళు ఎలా లోపలికి పెళ్లి చేస్తాడంట పెళ్లి నువ్వు ఇలా లేనిపోని గొడవలన్నీ చేస్తూ ఉండు విశ్వనాథ నిన్ను తిడుతూ ఉంటాడు పెద్దనాన్న నిన్ను కాపాడుతూ ఉంటాడు అసలు రాత్రి నిన్ను వెళ్ళొద్దని చెప్పాను విన్నావా ఇంకా నీ మూడు మారలేదా దీనికి ఎందుకు అలా బాధపడుతున్నారు మిమ్మల్ని మంచి మూడ్ లో పెట్టా ఇప్పుడే వచ్చాను అవును నాన్న నిన్ను తిట్టాడంట నేను వెతకని చోటంటూ లేదు అమ్మ నీ కోసం భోజనం చేయకుండా ఏడుస్తూ కూర్చుందిరా రా బైక్ ఎక్కు రారా ఎక్కు వెళ్ళి స్నానం చేసి పెదనందికి ఆశీర్వాదం తీసుకో వెళ్ళు ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఏమిటో తప్పంతా నా దగ్గర వెళ్ళి సారీ చెప్పేస్తా ఏంటి వెళ్ళి సారీ చెప్తావా ఒక కాలు వచ్చి చేసేసి చికెన్ సిక్స్ ఫైవ్ చేస్తారు మార్కెట్ కూర్చోవు మనం అందరు కొంచెం హుషారు కొడమని చెప్పు దమ్ము ఇక్కడ ఆపురా ఎందుకు ఎవరు నువ్వు ఎందుకు నువ్వు ఇలా వేధిస్తున్నావు హూ ఆర్ షూ సార్ ఆయిల్ పడింది స్లిప్ అవుతుంది పక్కన వెళ్ళండి సార్ ఆయిల్ పడింది స్లిప్ అవుతుంది పక్కన వెళ్ళండి సార్ 
చంద్రమోహన్ మీ నాన్న బాల్యమిత్రుడు ఆమె ఇతని భార్య నిన్ను చూడడం కోసం ఊటి నుంచి వచ్చారు మీ గురించి నాన్నగారు అప్పుడప్పుడు చెప్తుంటే అలాగా మీ అమ్మ నాన్న పోయాకే నువ్వు మీ తాతయ్య దగ్గరికి రావాలని రాసింది అరే బాలం చూసావా ఏంటి ఇలాంటి వాడు పట్టుకోరా అది కాదురా వాడి మధ్య అదోలా ఉంటున్నాడు గమనించారా అలాగా అరే బాలం ఇదారా రానంటున్నాడు ఇట్లా మన బాలు అక్కడ బాధపడుతుంటే మీరు తాగి జస చేస్తున్నారా ఏంటో వాగుతున్నావు సౌత్ జోన్ క్రికెట్ టీమ్ కి మన బాలు సెలెక్ట్ అయ్యారా ఈ రోజు బాంబేలో ఫైనల్ అది గెలిస్తే వాడి లెవలే వేరు వీడేం వెళ్లేదు అసలు మీరు ఏమన్నా అడిగారా ఫ్రెండ్స్ బాలు వాడు చెప్పేది నిజమేనా నువ్వెందుకు బాంబే వెళ్లేదు మాట్లాడేమంటి ఎందువల్ల కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేకపోతున్నాను రా సుబ్రహ్మణ్యం ఆ దోహ మంది దేశం వచ్చాడు ఆ సమస్య మీద వాళ్ళ మీద గుడ్డు కప్పు ఎవరైనా తింటాడు తెలీదు నువ్వెవరు నీ పేరేంటి నీకు నాకు ఏంటి సంబంధం ఎందుకు నన్ను నిద్రపోనే ఇవ్వట్లేదు అని నాలుగు మాటలు కడిగి పారద్దాం అనుకుంటాను బాగుంది బాలు నవ్వులాగా అనిపిస్తుంటే ఉంటి చూడు బాలు ఈ సిటీలో మొత్తం ఆ లేడీస్ కాలేజీలు ఉన్నాయి ఏడు కో ఎడ్యుకేషన్ కాలేజీలు ఉన్నాయి ఇరవై జూడర్ ఇంటర్ అమ్మాయిలు కాలేజీలు ఉన్నాయి మొత్తం మీద ఇరవై నాలుగు వేల ఆరు వందల యాభై నాలుగు మంది అమ్మాయిలు ఉన్నారా దీంట్లో ఏ క్లాస్ అమ్మాయిలు రెండు వేల నూట పన్నెండు మంది వీళ్ళు ఆకాశం నుంచి భూమికి దిగి వచ్చిన అప్సరసల్లా ఉంటారా వీళ్ళు అలాగే కాలేజీకి వస్తారు అలాగే వెళ్ళిపోతారు ఇకపోతే బీ క్లాస్ అమ్మాయిలు ఎనిమిది వేల రెండు వందల ఇరవై ఆరు మంది 
వీళ్ళు కాస్మెటిక్స్ ఫెయిన్ లెవెల్ బ్యూటీ పార్లర్ నమ్ముకున్నటువంటి వాళ్ళు అది లేకుండా బయటికి రారు అంటే అందాలను కొనిచ్చుకుంటారన్న మాట ఇకపోతే సి క్లాస్ అమ్మాయిలు సి క్లాస్ అమ్మాయిలు పద్నాలుగు వేల మూడు వందల ఇరవై ఐదు మంది వీళ్ళ ఆకారాలను బట్టి అమ్మాయి అనుకోవచ్చింది తప్ప వీళ్ళలో స్పెషల్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండవు మెల్లకన్ను చప్పుడు ముక్కు కొబ్బరి బొండం ఇవి గేరా వగేరా వగేరా అనమాట నేను లవ్ చేస్తూ నాకు మ్యారేజ్ చేశావు కదా అమ్మాయి క్లాస్ నాకంటే ముందు ఏడుగురు వెంట పడ్డారు ముగ్గురు లవ్ లెటర్స్ రాశారు ఒకడు ఒంటి మీద గిరో సింపోసుకుని నిప్పంటించుకుని చచ్చిపోయారు వీళ్ళందరినీ ఓ టేక్ చేసే అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకునే సరికే నా తల ప్రాణం తోక్కొచ్చింది అంతెందుకు సి క్లాస్ కే ఇంత పోటి నువ్వు లవ్ చేస్తున్నా అమ్మా ఏ క్లాసు ఏ క్లాస్ ఏ క్లాస్ ఏ క్లాస్ అంటే ఎనిమిది ఇస్టు మూడు మూడు ఇస్టు రెండు రెండు ఇంటు మూడు మూడు అదే ముప్పై నాలుగు ఏరియాల కుర్రాలు కవర్ చేస్తున్నారు ఆల్రెడీ నూట ముప్పై ఎనిమిది మంది లవ్ లెటర్స్ రాసుంటారు ఖచ్చితంగా ఇరవై మంది వెయిటింగ్ లిస్ట్ లో ఉంటుంటారు ముగ్గురు వాళ్ళు ఖచ్చితంగా చచ్చిపోయి ఉంటారు ఏంట్రా నేను అలాగే అవుతా నిన్న నువ్వు చూస్తుంటావు మొన్న ఇంకోటి చూస్తుంటాడు అంత ముందు ఇంకోటి చూస్తుంటాడు నీ ఒక్కరికైనట్లే కళ్ళుంది అసలు రెండు వేల నూట పన్నెండు మంది అప్సాసలు ఇంత పెద్ద సిటీ లో ఎలా సరిపోతారా కాంపిటీషన్ ఎక్కువ ప్రతి ఒక్కరు సెల్లార్ ఫోన్ లు సిలో కార్లు వేసుకుని దేశం మొత్తం కూడా పిచ్చా చాలా తిరుగుతున్నారు కాంపిటీషన్ ఎక్కువ బాలు అంత ఎందుకు ఇంకో ముక్క మాకుండా మనీ ఇరవై మంచి ఫిగర్ చూసి రోజు చేసే ఓ పని అయిపోతుంది ఏరా ఈడేరాలో ఒక మంచి ఫిగర్ ఉంది నాకు తెలియ నా ఫిగర్ ఎవరా మీకు వెళ్ళారా ముక్కు మొహం తెలియని అమ్మాయికి మనసు ఇచ్చి అనవసరంగా బాధపడుకురా డెఫినెట్ గా అమ్మాయి నీకు చేయి చేయలిపోతుంది అరే ఫిగర్స్ విషయంలో నీకు బొత్తిగా వీక్ రా మా నోడికి ఏ క్లాస్ ఫిగర్ కావాలంట్రా అది జరిగే పనేనా చూద్దాం ఆల్ ది బెస్ట్ రారా ఏమిటి అలా ఉన్నావు ఏం లేదు సరే మంచి బుద్ధి అని ఆ దేవుని కోరుకోరా ఆహా అంటే నాకు బుద్ధి లేదా నీతో వచ్చిన చిక్కే ఇదిరా రే చాలా మహిమ కలిది ఊడట కోరుకోవన్నీ జరుగుతాయట నాలుగు పెట్టి పెద్ద నవ్వు పెడదాం అనుకుంటున్నావా అదేం కుదరదు నువ్వు వెళ్ళు వెళ్ళమ్మా కూడా వస్తే ప్రాణాలు తీసేస్తావు అను ఇక్కడ చాలా మహిమ గల దేవుడమ్మా ఒక్క నిమిషం ఉండు వచ్చి గుండె చేయించుకుంటాను ఎక్కడికి 
లేవు తాత నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు కనిపించిందా లేదు నేను ఒకటి చెప్తాను తప్పుగా అనుకోకు స్వప్న కాంప్లెక్స్ వెళ్ళావా ఎక్కడ అదే రా అబిట్స్ లో ఈరోజు శనివారం కదా అక్కడికి రాని అమ్మాయిలు అంటూ ఉండరు అక్కడికి వెళ్ళి చూడు బై లక్ ఆ అమ్మాయి అక్కడికి రావచ్చు వీడు కూడా అబిట్స్ వరకే కొంచెం రాచ్ అమ్మాయికి చక్రవర్తి నెంబర్ వన్ రే బాలు ఈ ఫ్లోర్ లో ఇంటర్వ్యూ ఓ అరగంటలో వచ్చేస్తాను ఆ తర్వాత స్వప్న కాంప్లెక్స్ కల్లో అమ్మాయిని వెతుకుదాం ఓకే డోంట్ వరీ రాయ్ లరా ఏంటి బాలు లరా మీకు ఇంటర్వ్యూ అని చెప్తే నేను డ్రాప్ చేయనా ఛీ ఎందుకు రా ఎందుకు రా ఫ్రెండ్షిప్ నిన్న దిగజారుస్తారు తను చూస్తే మీ అందరికీ అగతాలుగా ఉంది కదా అది కదా మాట్లాడకు నేను వచ్చింది నా కోసం కాదు నీ కోసం సారీ రా బాలు విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ గుడ్ లక్ మనసేం బాగలేదురా మనసు బాగోలేదా సో ఆ అమ్మాయిని చూసినప్పటి నుంచి నీకు వేరే ఆలోచన రావడం లేదు నాకు చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది అదేలా చూడగానే ప్రేమ సినిమాలో చూపించినట్టు నేను ఒకటి చెప్పనా ఇప్పుడు నీ మనసులో ఉన్నది కేవలం ఆకర్షణ మాత్రమే నీకు నువ్వే ఊహించుకుని తిరుగుతుంటే ఎలా ఆకర్షణ కేవలం ఆకర్షణ నాది పదపోదాం 
అనయ్య ఎక్కడికి కూర్చో అమ్మాయి కనిపించినప్పుడు అలా నాకు ఏం జరుగుతుందో నేనేం చేస్తాను నాకు అర్థం కావటం లేదు హృదయం స్తంభించిపోతున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది నువ్వేమో ఆకర్షణ అంటున్నావు ఫ్రెండ్స్ ఏమది ప్రేమ అంటున్నారు నాకు మటుకు ప్రాణం పోతున్నంత బాధగా ఉంది కొన్నిసార్లు చచ్చిపోదా అనిపిస్తుంది బుజ్జి నీకు అంతర్నితో చెప్పుకోవాలనిపించింది నువ్వు తప్పు నాకు ఇంకా ఉన్నారా బుజ్జి అనే ఇలా చూడు నాకు చెప్పావు కదా ఇంక దిగులు పడకు అమ్మాయి పేరేంటి ఆ అందమైన అమ్మాయి మా వదరా ఓకే అన్నయ్య దానికన్నా ఓ ముఖ్యమైన విషయం నువ్వు చెప్పిన దాన్ని బట్టి చూస్తుంటే నీ వెనక్కి కూర్చున్న అమ్మాయి ఏమని అనిపిస్తుంది వెంటనే తిరుగుతూ మెల్లగా మెల్లగా చూడు ఇప్పుడు <laughs> 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 చంద్రమోహన్ అంకుల్ నాన్నగారికి క్లోజ్ ఫ్రెండ్ ఆయనకి సీరియస్ గా ఉంటుందని తెలుసు కూడా వెళ్లి చూసి రాకుంటే ఏం బాగుంటుంది ఆకాశ్ అందుకని ఒక్కదానివే వెళ్తావా నేను రాకూడదా నీకు పది రోజుల్లో పరీక్షలు 
చదువు విషయంలో కేర్లెస్ గా ఉండడం నాకు నచ్చదని నీకు తెలుసు కదా ఆటోగ్రాఫ్ పార్టీనా మంచి పనులు చేసే వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేయాలి ఇట్స్ మై పాలసీ వెల్కమ్ మేడం హాయ్ హౌ ఆర్ యూ ఫైన్ థ్యాంక్ యూ హౌ ఇస్ అంకుల్ కొంచెం పర్వాలేదు హాస్పిటల్లోనే ఉన్నారు మీరు ఎస్టేట్కి వెళ్ళండి నేను వచ్చి మిమ్మల్ని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్తాను ఎందుకురా ఇలా ప్రాణాలు తెస్తున్నావు హాయిగా బస్సులో పోయేవాడి కదా ఉందా పంజయ్ ఎందుకన్నావు అంటావు అడుగు మధ్యలో ఆపేసి వెళ్ళమంటే ఎలా వెళ్ళేది అర్థమైందిగా ఉండు కారు వస్తుంది లిఫ్ట్ అడిగి వెళ్తాను నువ్వు ఇక్కడే ఉండి చావు హలో లిఫ్ట్ అడుగుతారా ఇక్కడ ఎవరు ఆపరు ఇది దాదాపు ప్లేస్ ఏం పా తమిళ తంబి ఏమయ్యా నేను నీ కేంద్రం చేశానయ్యా ఊటి 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 ప్రాణాలు తోడేస్తుంది హాయ్ కారుకి ఏదైనా ప్రాబ్లమా ఊటీ వెళ్ళాలి ఓకే కమాన్ డ్రైవర్ మేడం అతనికి కొంచెం హెల్ప్ చేయి మేము వెళ్తాం కమ్ మీరు నాకు ఇంతకు ముందే తెలుసు తెలుసా ఓ రోజు కోవెల్లో దే అబీస్ లో ఆ చిన్న పాప ఇట్ వాస్ అమేజింగ్ ఆ రోజే నేను మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేయాలనుకుని ఫాలో చేశాను బట్ బట్ ఐ మిస్ యూ ఇక్కడికి మీరు ఇక్కడ మా పిన్ని వాళ్ళు చదువుకోవడానికి వచ్చాను
నీకు ఇన్నిసార్లు చెప్పాను అను నువ్వు ఒంటరిగా పంపించొద్దని నా మాట వింటేగా అనూక్ ఎలా ఉంది నా తింటు వరి కొంచెం షాక్ అయింది అంతే రండి గంధం చెక్కలు తేవడం అంటే పందిమ్మలు తేవడం అనుకున్నావా ఒక్కో చెక్ పోస్ట్ దాటి వచ్చేసరికి ప్రాణం పోతుంది రాయకు ఎవరు రాయకు అక్కడ గంధ చెట్టు వేలాడుతుంటే ఏదో ఆత్మహత్య కేసు అనుకున్నాను ప్రాణాలతో ఉంటే తీసుకొచ్చా దారిలో ఏదైనా హాస్పిటల్ పడేసిపోదాం నువ్వు ఎక్కడ ముందు అన్ని చోట్ల వెతికి చూశాం వివరాలేం తెలియలేదు బాలు అన్న పేరు తప్ప ఇంకేమీ తెలియదంట ఇంతకంటే ఏం చేయగలం తన దారిన తన పూత ఉంటే నేనే అతన్ని తీసుకెళ్లాను అతనెవరో తల్లిదండ్రులు ఎక్కడున్నారో అతని పరిస్థితి తలుచుకుంటూ ఉంటే డ్రెస్సింగ్ కూడా రాదు నువ్వు డాక్టర్
Yavendra.
ముందు ఫ్రెండ్షిప్ అవ్వాలంట ఆ తర్వాత ప్రేమికుడు అవ్వాలంట ఇప్పుడు రెండు సంవత్సరాలు పోయిన తర్వాత ప్రేమికుడు కావద్దు ఫ్రెండ్ గా ఉండని జస్ట్ హ్యాండ్ ఇచ్చిన అప్పుడు ఏం చేస్తారా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ ఫ్యాషన్ అదే కదా అప్పుడు ఆ అమ్మాయిని తలుచుకుని సంవత్సరం సంవత్సరం ఫెయిల్ అవడం ఖాయం లేకపోతే వీడు జీవితంలో ఫెయిల్ ఊరుకొనరా అరే బాలు ప్రియా చెప్పిందే కరెక్ట్ ముందు నువ్వు అమ్మాయి ఫ్రెండ్ కావడం ట్రై చేయి ఫ్రెండ్ అవుతుంది వెళ్ళారా అరే ఇంత జరిగాక నువ్వు అమ్మాయిని వెతుకుంటూ వెళ్తే బాగుండదు ఆ అమ్మాయి నేను ఫ్రెండ్ గా బాగుంది అనుకో ఖచ్చితంగా అమ్మాయిని వెతుకుంటూ మీ ఇంటికి వస్తుంది అలా రాకపోతే ఖచ్చితంగా అమ్మాయి నీకు దక్కదు రే జాగ్రత్తరా నేను కూడా రానా పర్వాలేదు ఓకే రాత్రి అంతా ఎక్కడ ఉన్నావురా సుధా ఇంట్లో అక్కడే ఉండి పోకపోయావా నీ ఇష్టం వచ్చేటో రావడానికి పోవడానికి ఈ ఇల్లు ఏమన్నా లాడ్జ్ అనుకున్నావా సత్రం అనుకున్నావా కాలు ఇరిగినా నీకు ఇంకా బుద్ధి కాలేదు నిన్న నీ కోసం ఆ అమ్మాయి అను వచ్చెళ్ళింది ఎప్పుడు ఎప్పుడా అని వచ్చే సెమిస్టర్ కి ట్యూషన్ లో జారాలన్నావు ట్యూషన్ ఫీజు కట్టేదా కట్టలేదు ముందు ఆ పని చూడరా ఎవరు అమ్మా అను తెలియదురా నీ గుడికి వెళ్ళాను ఎప్పుడు చూడు గుడి 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 వేరే పనిలేదా శివశివా నీ ఆరోగ్యం కోసం కదా నీ గుడికి వెళ్ళేది అయినా నువ్వు ఇంట్లో ఉండకుండా గుళ్ళు చుట్టూ శిఖారులేంటి అది కాదమ్మా అను వచ్చింది అది ఆయన గారి ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు ఎందుకు వచ్చిందో ఏం చెప్పిందో ఆయన ఎలా అడగటం దీనికోసం ఎందుకు అంత టెన్షన్ పడతావు నిన్నంతా మీ బదిన ఇంట్లోనే ఉన్నారు వెళ్ళ ఆయన అడుగు నెమ్మది జాగ్రత్త అను వచ్చిందంటగా నాన్న చెప్పాడు ఇన్నాళ్ళైనా మీ నాన్నని అర్థం చేసుకోలేకపోయావు కదా అను పేరు చెప్తే నీ ఫేత్ రీడింగ్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని అలా అన్నాడు పిచ్చోడా అది నిజమని నమ్మేసావా అయితే అను రాలేదా అను వచ్చిందిరా చాలా చెప్పే ఇప్పుడు ఉంది ఎన్ని గురించి అడిగింది ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఇప్పుడే ఉంటావు అను నిద్రపోకుండా ఏం చేస్తున్నావమ్మా మా ఫ్రెండ్ కి ఇమెయిల్ చేస్తున్నాను తాతయ్య ఫ్రెండ్ అంటే బాయ్ ఫ్రెండ్ ఏ కదా మార్గరెట్ ఈ టైంలో నీ వయసు పిల్లలు ఇంత సిన్సియర్ గా ఈమెయిల్ చేస్తున్నారు అంటే అది ఖచ్చితంగా ప్రేమ గురించి అయి ఉంటుంది కరెక్ట్ యూ హావ్ కంప్లీట్లీ కాట్ మీ రాంగ్ నాకు ప్రేమకు చాలా దూరం తాతయ్య నాకు సంబంధించినంత వరకు ఎవ్వనం అనేది ప్రేమించడానికి మాత్రమే కాదు భవిష్యత్తులో మనం ఏది సాధిస్తామన్నది డిసైడ్ చేసుకోవడానికి లభించిన అమూల్యమైన సమయం అలాగా మీరేం సాధించాలనుకుంటున్నారు ఐ వాంట్ డూ మై పేహెచ్డి And how old is my dream? I am going to be able to do Einstein and to do a lot of research. I am going to be a Nobel Prize. Why are you a scientist? You are a good person. You are a good person. What are you doing? I am not sure. I am going to be a good person. I am going to be a good person. నీ కళ తప్పకుండా నెరవేరుతుంది థ్యాంక్ యూ తాతయ్యా మా చిన్నయ్య అనయ్య హాస్టల్ నుంచి మా ఫ్రెండ్స్ వచ్చారు హాయ్ హలో ఈ మధ్య మీరు క్రికెట్ గ్రౌండ్ రావడం లేదండి అనయ్య ముందే డ్రెస్ మార్చు మా ఫ్రెండ్స్ ఏమైనా అనుకుంటారు ఆ ముఖాలకి చాలు ఏ ప్రియా మీ చిన్నప్పుడు చాలా ముద్దుగా ఉన్నావే నేను ఎప్పుడు ముద్దుగానే ఉంటాను కదా ఇంకా రెండు ఆల్బమ్స్ ఉన్నాయి అవి చూస్తారా సెల్ఫ్ డబ్బా కొట్టుకుంటున్నావు కదా ఉండు నీ పని చెప్తా ఇదిగో ఈ ఫోటో చూడండి చాలా క్యూట్ గా ఉన్నారు కదా ఇదేమో ఇప్పుడు దాకా ఇది ఈ ఫోటోలు చూపిస్తుంది కదా ఆ తిరుపతిలో గుండు కొట్టించుకున్న ఫోటో చూపించిందా ఆలోచించిన ఆశాభంగం మరి రాదు ఈ అవకాశం నిద్రపట్టదా 
dan 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 dan
డేట్స్ లో మీకు బాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారా ఉన్నాడు శ్రీరామ్ అని ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు నా క్లాస్మేట్ వెరీ నైస్ గాయ్ నాతో పోటీ పడి చదువుతాడు అందుకే అతను అంటే నాకు చాలా ఇష్టం నాకున్న ఒకే ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అతని మీ ఫ్రెండ్సా క్షమించాలి ఎంబీఏ అంటే వీడి ఇంటి పేరు హీరో మిస్టర్ బెండూల్కర్ శ్రీనివాస టెండూల్కర్ అంత కావాలని వీడి ఆశ నూట యాభై మ్యాచ్లో బాల్ది సంధించడం చివరి ఐదు మ్యాచ్ ఆడాడు ఐదు డక్అట్ ఈజ్ మిస్టర్ ఆర్ నాలుగు సోమశేఖర్ ఆరు నాలుగు అంతా వాడు కావాలని వీడి ఆశ ఇట్టేనా ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు చూడండి అనిల్ జక్సన్ ప్రాణాలు తీయడానికి పుట్టాడు అంత సీన్ లేదండి వడ్డీ డబ్బు ఇవ్వలేదని వీడు బాబు ఎవరితో లాక్ వచ్చి ఉంటాడు దీన్ని పట్టుకుని వీడు మా ప్రాణాలు తీస్తుంటాడు బయటి బాయ్ మై నేమ్ ఇస్ మసిబుగ్గు సుధ మసిబుగ్గా మసిబుగ్ గే రంగులో ఉంటది నల్లగా వాడు తెల్లగా ఉన్నాడా గజ్ బుష్ కానీ ఒక్క విషయం నన్ను సామాన్యుడు అనుకోకండి నన్ను ఒక సూపర్ ఫిగర్ లవ్ చేస్తుంది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ మీ అందరికీ నిక్ నేమ్స్ ఉన్నాయి మరి బాలుకి లేదే ఎక్కడండి ఏ మ్యాటర్ లో దొరుకుతే కదా అయితే మీకు ఆ సభ పెట్టి విషయం తెలియదా అప్పుడప్పుడు పియావీని సోమాసం బెదిరిస్తూ ఉంటుంది ఆ విషయమేనా చెప్పేనా వెళ్ళా ఓకే బాలు తర్వాత కలుసుకుందాం వెళ్ళేస్తాను మీకు ఓకే బాలు ఎంత పని పడలేకపోతే మాత్రం గాలి ఏదోలాడు మమ్మల్ని రే పని వదిలేదా పడ అలా అనుకుంటే మనం ఏం చేయగలుగుతాం మిస్టర్ వచ్చినట్టు మాట్లాడకండి రా ఈ పాటికి అమ్మాయి నన్ను నిజంగా ప్రేమించినట్టు తెలిసింటే మీకు ఎప్పుడు పరిచయం చేసిండవాడిని అమ్మాయికి ఇప్పుడే కదా నేను ఫ్రెండ్ అయింది ఇప్పుడు మీకు పరిచయం చేశాను అనుకో మీరు ఫ్రెండ్స్ అవుతారు ఇప్పుడు మీకు నాకు క్యారా ఏంట్రా అందుకే అలా చెప్పాను గుండెల్ని పిండాలి కదరా హలో కొంచెం లేస్తారా ఇది లేడీ సీటు మేము మంగళవారం ఎవరు చెప్పారు కర్మ కర్మ మనల్ని కాబట్టి కూర్చోమన్నారు అదే ముసలాలనైతే కూర్చోమంటారా అలా అనుకోలే ఇచ్చామే ముసల్దానా ఆడదానిది మగవాళ్ళని మమ్మల్ని కొట్టవా వాళ్ళు సివిల్ టెస్ట్ లో ఆడ పోలీసు అలా చేసి వాళ్ళది పట్టుకోవడానికి వచ్చారు ఇంకోసారి బస్ లో కనిపించారా చచ్చారే నువ్వెళ్ళగా వచ్చే వారం మేము బెంచ్ కారుకుంటాం నోరు మీరా అసలు మనం ఏం చేశాడా ఎంత మంది ఏదో తప్పు చేస్తుంటారు మనం చిన్న తమాషా చేసాం దానికి ఎంత కొట్టారా అసలు దాన్ని ఊరికి వదిలి పెట్టరా మనం కూర్చోవాలి అధికార పనులు తిన చాలక నవ్వు ఒకటే మనకే వదిలి చెల్తారు వచ్చే స్టాప్ లో దొరికిలో ఎరుక్కుంబేస్తారు వచ్చే స్టాప్ లో మన అరణాలు గాడు బొగ్గులు గారు ఎక్కుతారు వాళ్ళ పరిస్థితి తెలుసుకుంటుంటే నేను మోగోనక్క మాట్లాడుతున్నావరా సారీ అక్క సారీ ఏంట్రా సారీ ఎవరా మీకు ఇది అవసరమా రే త్వరగా పట్టారా ఏంటి ప్రియా నన్ను బయట హాస్టల్ దగ్గర డ్రాప్ చేస్తారా ఆటోలో వెళ్ళు పోనీ మీరు ఎవరైనా డ్రాప్ చేస్తారా నేను వస్తా పదమ్మ అదే కూర్చో ఎందుకంత కోపం ఆటోలో వెళ్ళావా ఎవరైనా పోతున్నాను 
ಜೀವನದ ಹೆಂಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಿಡ್ತಾರ
నాకు భయంగా ఉంది కదా నేను ఆలోచించానన్నయ్య ఏదో కారణం చెప్పి అను నేను కాదంటే నువ్వేమో కుమ్మిలిపోతావో నాకు తెలుసు కానీ నేను చూశాక ప్రేమంటే ఏంటో అర్థమైంది అతని మనసు పడే ఆవేదన తెలిసింది అందుకే అన్నయ్య నేను పెళ్లికి ఏరా ఇవాళే ఊరు వెళ్ళిపోవాలా తనక్కడ పిల్లలతో అవస్థ పడుతూ ఉంటుంది పిన్ని ప్రియా పెళ్లికి రావాలి కదా అప్పుడు లీవ్ దొరకడం కష్టం ఇవన్నీ అక్కడ దొరకవా ఎందుకమ్మా ఇవన్నీరా నేను నీతో బాంబే వచ్చేస్తాను లేదు నేను వెళ్తాను ఎన్నాళ్ళకి నీకు బాగుపడే లక్షణాలు వచ్చాయిరా రై రాము వాణి కూడా నీతో తీసుకుపో ఇది తమస ఉందా ఎరా ఇంట్లో అందరం పెద్ద చదువులు చదివాం ఎట్లీస్ట్ నువ్వు దగ్గర కూడా కంప్లీట్ చేయవా ఏంటి నువ్వు ఉద్దేశం ఒరే వాణ్ణి ఇలాగే వదిలేస్తే ఇంకో ఇరవై సంవత్సరాలైనా బియ్యలోనే ఉండిపోతాడరా వాడి మూడ్ మార్గం ముందే తీసుకెళ్ళు ఇవాళ బాంబే వెళ్తున్నావుట కదా ప్రియా ఫోన్ చేసి చెప్పింది ఏంటి ఇంత సడన్ గా ఎంతకాలం నాన్నగారి దగ్గర తిట్లు తినడం ఏదైనా జాబ్ చూసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అది సరే పెళ్లి అంటగా ఇంటికి వచ్చావుట కదా తాతయ్య చెప్పారు సారీ బాలు ఐ గోన్ అవుట్ శ్రీరామ్ చూసావా ఎలా ఉన్నాడు చాలా బాగున్నాడు దాని గురించి ఏం చెప్పమంటావు శ్రీరామ్ లాస్ట్ టైం ఇంటికి వస్తుంటే మా తాతయ్యని కలవమన్నాను కలిశాడు అప్పుడే మనసు పారేసుకున్నాడు ముందు తాతయ్య ఒప్పుకోలేదు తర్వాత నేనే గొడవ చేసి తాతయ్యని ఒప్పించాను చారు చాలా అదృష్టవంతురాలు కదా చారు శ్రీరామ్ ని పెళ్లి చేసుకోబోతున్నది తనేగా చారు చారు తెలియదనికో నేను బాంబే రావట్లేదు ఏ నా చదువు కావాలి మీరు మడుగు పెద్ద చదువులు చదవాలి నేను మాత్రం పాడైపోవాలా నాకు బాగానే బుద్ధి చెప్పావు నిన్ను నమ్మి ఈ టికెట్ కొన్నందుకు నా చెప్పుతో నేను కొట్టుకోవాలి ఆ అమ్మాయి పేరేనా అను మీ వదిలిన్నీ చెప్పింది లేరా అయినా మన జాతకాలు అంతంత మాత్రమే జాగ్రత్త హలో హాయ్ ఐ ఆమ్ రాము బాలు సెల్డర్ గారు వీల్ మీట్ అగైన్ ఓకే ఓకే అమ్మా ఏంట్రా చెప్పరా చెప్పు ఖర్చుకు డబ్బులు లేవు రెండు వేలు అమ్మ దగ్గర ఇచ్చాడు మీ పెద్దన్నయ్య అవును ఓకే బాలు బాంబే వెళ్ళగానే నాకు ఫోన్ చేయ బాంబే వెళ్ళట్లేదు అన్నయ్య చాలా బాధపడుతున్నారు ఎందుకు ఇప్పుడు బాంబే గింబే మాట్లాడకుండా చదువు పూర్చి తర్వాత చూద్దాం అని చాలా మొండి పట్టుబడుతున్నారు నువ్వేమన్నావు అన్నయ్య చెప్పింది కూడా న్యాయమే కదా ఓకే అనేసాను బాలు నువ్వేమైనా చిన్నపిల్లాడువా గడిక మాట మాట్లాడుతున్నావు ప్లీజ్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యూర్ ఫ్యూచర్ అవును మీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఎవరూ కనపడటం లేదు ఈరోజు శనివారం కదండి అందరూ డిస్కోకి వెళ్ళిపోయింటారు మరి నువ్వెళ్ళేవి మీకు తెలీదా డిస్కోకి వెళ్లాలంటే అమ్మాయి కావాలి నాకు అటువంటి అలవాటు లేదు కానీ డిస్కోకి వెళ్లాలని చాలా ఆశ అండి ఒకసారి వెళ్తే గంటేశారు నేను వదులుతానండి అర్థం నుంచి మరీ చూశాను తన్ని తానే మర్చిపోయి ఫ్రెండ్స్ తో డాన్స్ చేయడం అనేది నిజంగా గొప్ప అనుభూతి అదంతా ఒక రేంజ్ బాలు లేడా 
నేనేమన్నా ఉండి లేడన్నా అలాగా బాలు రాగానే ఇచ్చే జాగ్రత్త మీ నాన్న పది కార్డు అడిగాడు ఇద్దామా అయితే ఏంటో చెప్పు పెద్దనాన్న రేపు అను బర్త్డే నేను ఇవ్వబోయే ఈ ప్రజెంటేషన్ లో అనుకి నా ప్రేమ గురించి తెలియాలి కానీ నేను చెప్పకూడదు తనే నా ప్రేమను అర్థం చేసుకోవాలి అందుకే ఈ వెయ్యి పోస్ట్ కార్డ్స్ అనుకి పంపిస్తున్నాను దీన్ని పంపితేనా నువ్విచ్చే ప్రజెంటేషన్ లో నీ మనసు తెలియాలి అందులో నీ ప్రాణమే తను అని తెలుసుకోవాలి ఆ విధంగా ఆలోచించరా అవును ఏంటిదంత సూటు బూటు వేసుకుని ట్రిమ్ గా తయారయ్యొచ్చు ఈ రోజు మీరు పుట్టినరోజే కదా అవును లేకపోతే ఏంటండి ఎంత గొప్పవాడు మీరు మీ బర్త్డే అంటే సినిమాలో చూపించినట్టుగా గుంపులు గుంపులుగా సూటు బూటు వేసుకుని గ్రూప్ డాన్స్ ఆడుతుంటారని నేనే ఇలా వచ్చాను కానీ ఇక్కడికి వచ్చేస్తే ఏముంది ఒక్కరు కూడా లేరు బాలు ఐ డోంట్ లైక్ దిస్ ఫార్మాలిటీస్ నా పుట్టినరోజుని నేనే సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం నాకు నచ్చదు మీకే తేలిక చెప్పేశారు నేను ఈ డ్రెస్ సంపాదించడానికి ఎంత కష్టపడ్డా తెలుసా మై గాడ్ ఈ డ్రెస్ బర్త్డే కోసమే తీసుకున్నారా బాలు దిస్ ఇస్ ఫోయో ఇదేంటండి బాబు ఈ రోజు నేను కదా మీకు ఇవ్వాల్సింది బాలు ఇది ఎప్పటికైనా నీకు ఇవ్వవలసిందే కానీ ఎందుకు ఈ రోజే ఇవ్వాలనిపించింది బాలు నాట్ హియర్ ఇంటికి వెళ్ళి ఓపెన్ చేసి చూడు ఓకే గిఫ్టా సంథింగ్ స్పెషల్ ఎస్ సరిగ్గా చూడండి మీకే తెలుస్తుంది ఏంటి బాలు ఎందుకు నాడు పనిచేసావు మిత్రతో ఇలా చేస్తావని నేను ఊహించలేదు ఎందుకు ఇంత తెలివి తక్కువగా ప్రవర్తించావు ఈ రోజు నన్ను అప్సర్ చేయడానికి వచ్చావా బాలు నువ్వెప్పుడొచ్చా ఇప్పుడే వచ్చానండి ఏ అను తాత నీకేం ప్రెసెంటేషన్ తీసుకుందో తెలుసా ఓ పెలాస్ట్రా కార్ ఎందుకు తాతయ్య ఇవన్నీ ఈ రోజు నా మనవరాలి పుట్టినరోజు ఊరందరినీ పిలుద్దాం అనుకున్నాను నువ్వు వద్దన్నావు ఇది మీ తాతయ్య కోసం రా
అసలు నీకు ఏమైనా బుద్ధుందా నీకు ఎన్ని ఐడియాలు ఇచ్చారా ఎందుకు అలా చేసావు పైగా రక్తంతో రాసావు మేమే లో క్లాస్ అనుకుంటే మా కంటే లో క్లాస్ అనిపించుకుందా కదా బాబు అదంతా ఓల్డ్ స్టైల్ రా అయ్యా అమ్మాయి అమెరికా వచ్చింది ఏమైనా చేస్తున్నావు అంటే ఒక అప్రోచ్ ఉండాలరా టైం బాగుంది హ్యాపీ బర్త్డే అని రాసినందుకే ఇలా జరిగింది అదే ఐ లవ్ యూ రాసింది ఇంట్లో నుంచి గెటడు అనుకుంటా మీకు టైం జరిగా కరెక్ట్ మనసులో పెట్టు కడిగి అయినా ఆ రోజు ఏం చెప్పాడు ఏ క్లాస్ అమ్మాయి దొరకడం కష్టం ఉండదు కదా ఎవడండి అదేంటది అను ఇచ్చింది ఓహో అరే ఇప్పి చూడరా ఇప్పి చూడు ఏంటది అరే బాడు ఇందులో లెటర్ ఉందిరా బాలు నా జీవితంలో మర్చిపోలేని పేరు ఎందుకంటే నేను బ్రతుకున్న ప్రతి క్షణం నువ్వు ప్రసాదించింది ఎదుట వాళ్ల కోసం బాధపడి నీకు ఎవరు తోడులేకపోవడం నాకు బాధగా ఉంది నువ్వు మంచి క్రికెట్ పేరు అని విన్నాను ఎందుచేతనే ఈ మధ్య దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేకపోతు రావట తిరిగి నువ్వు కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మంచి క్రికెట్ పేర్లు కావాలి ఎందుకంటే ప్రతి మనిషికి ఒక లక్ష్యం ఉండాలి నీ లక్ష్యం అదే అయితే నేను చాలా సంతోషిస్తాను ఈ ప్రజెంటేషన్ నీ ఆశయాన్ని నీకెప్పుడు గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది ఇది ఒక్కటి చాలరా నీ ప్రేమ ఫలించిందంతే ఇప్పుడు అర్థమైందిరా అమ్మాయిని నేను ఎందుకు తిట్టిందో నువ్వు లో క్లాస్ వాళ్ళ బిగ చేశావు ఎప్పుడైతే నీ గురించి ఇంత గొప్పగా ఆలోచించిందో అప్పుడే ఆ మనసులో నువ్వు ఉన్నావని అర్థమైపోయిందిరా ఇంకేం ఆలోచించకుండా ధైర్యంగా వెళ్ళి నీ ప్రేమ గురించి చెప్పాయి వెళ్ళరా ఏంట్రా అలా చూస్తున్నావు బాంబులు పిలేది అక్కడ కాదురా ఇక్కడ ఆ రోజు ఏమన్నా ఏమన్నా చూడండి బాబాయ్ మళ్ళీ క్రికెట్ ఆడానికి వచ్చాడు ఏంటమ్మా ఇది టెండూల్కర్ ఇచ్చిన బేట అయితే ఓ ముద్దిస్తా దీనికే ఇంత కోపం వచ్చిందా దీనికే ఇంత కోపం వచ్చిందరా నీకు ఇప్పుడు చూడు ఇప్పుడు చూడు
అమ్మా ఫ్యాక్స్ వచ్చింది అను ఏమైంది యు హ్యావ్ బిన్ సెలెక్టెడ్ ఎట్ హ్యావ్ వర్డ్ ముందు తాత ఫోన్ తో వస్తాను చారు ఫోన్ మాత్రం చేయి తాతకి నేనే చెప్తాను ఆశ్చర్యంగా ఉంది నాకు గుడ్ న్యూస్ అందేసరికి నువ్వు కరెక్ట్ గా వచ్చావు నాకు హైవాడ్ లో అడ్మిషన్ దొరికింది తెలుసా దీనికోసం ఎన్ని కళలు కన్నానో తెలుసా రాత్రి పగళ్లో నిద్ర కూడా మానేసి ఎంతో కష్టపడి చదివాను ఇక నాకు ఏ దిగులు లేదు ఈ రోజు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఐఎమ్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు అమెరికా అవును ఏంటి అలా ఉన్నావు ఏమైంది నీకు చిన్న యాక్సిడెంట్ సారీ బాలు మార్నింగ్ నిన్న అలా తిట్టకుండా ఉండాల్సింది కానీ నువ్వు చేసింది తప్పే కదా ఇంకెప్పుడు ఇలాంటి తెలుగు తక్కువ పనులు చేయకు సరేనా నువ్వే కదరా చెప్పావు ముందు స్నేహం చేయి ఆ తర్వాత నీ ప్రేమ గురించి చెప్పమని కానీ అంత స్నేహం చేసిన తర్వాత తెలిసిందిరా నేను ఎంత తెలియ తక్కువగా ఆలోచించానా అని నేనే రా నా మనసులో ఆమె పట్ల ఎంతో ప్రేమ పెంచుకున్నాను కానీ ఆమె దృష్టిలో మాత్రం నేను ఒక స్నేహితుణ్ణి చాలా మంచి స్నేహితుణ్ణి అంతే ఎంతో సంతోషంగా ఊరు వెళ్తున్న తనకి నా ప్రేమ గురించి చెప్పి తన మనసు బాధపెట్టి తలుచుకోలేదురా అవునురా నా ప్రేమ కంటే తను కోరుకున్న జీవితం తనకి ఎక్కువ సంతోషాన్ని కలిగిస్తుంది ఈ మాట చెప్పడానికా ఇంతకాలం ఆమె వెంట పిచ్చి వాళ్ళ తిరిగా నిజమైన ప్రేమకు అర్థం ఏంటో తెలుసా మనం ప్రేమించిన వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకోవడమే నాది నిజమైన ప్రేమ ఎప్పటికీ నా ప్రేమ గురించి ఆమెకి తెలియకూడదు మరొకరు చెప్పడానికి నేను ఇష్టపడ్డు అలాగే నువ్వు కూడా చెప్పు అని నాకు తెలుసు ప్రామిస్ ప్ 
ప్రియా అన్నితో మాట్లాడడానికి ఇదా సమయం అక్కడ రిసెప్షన్ లో అల్లుడు గారు ఒంటరిగా ఉన్నారు రా రమ్మా టుటే అన్నయ్య టైం అవుతుంది త్వరగా రమ్మను వెళ్ళొస్తాను పెద్ద వెళ్ళరమ్మా పెద్దమ్మా నువ్వు తప్పకుండా మా ఇంటికి వస్తావు కదా పని పూర్తి చేసుకుని తప్పకుండా వస్తాను నువ్వు బయలుదేరమ్మా వాడెక్కడో తిరుగుతుంటాడమ్మా వాడి కోసం ఎదురు చూడదు ప్రియా వీళ్ళంతా నీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారమ్మా అన్నయ్య ఇక్కడుండి ఏం చేస్తున్నా నేను బయలుదేరుతున్నాను బుజ్జి నువ్వు బుక్కోడా నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోతున్నావా ఆశీర్వాదం తీసుకోవడానికి వచ్చింది రేపు అమెరికా వెళ్తుందంట క్షేమంగా వెళ్ళిరామ్మాడ్ బ్లెస్ యూ మీ పెద్దనాన్న గారు ఎక్కడ పెద్దనాన్న ఆమె ప్రియం తింపడానికి వెళ్లారు రేపటి కన్ను రారు పర్వాలేదు ఆయన వచ్చాక నేను చెప్తాను మీ వెళ్ళొస్తానమ్మా పంపించేస్తాను బాలు మర్చిపోకు రేపు పది గంటలకు ఫ్లైట్ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు కదా తప్పకుండా అనో అనో నన్ను ఎయిర్పోర్ట్ రావద్దని చెప్పేవట ఎందుకని 
అంటే ఇక్కడ ఉంటే నన్ను ధైర్యంగా పంపించగలవు ఎయిర్పోర్ట్ లో అయితే నువ్వు ధైర్యంగా ఉండలేవు నువ్వు కన్నీళ్లు పెట్టుకుంటే నేను తట్టుకోలేను తాతయ్య నువ్వు నాకు మాటిచ్చావు గుర్తుందా నీ చదువు తెలివితేటలు అన్ని దేశాభివృద్ధికి ఉపయోగపడాలి అందుకే నా తల్లిని ఒంటరిగా పంపిస్తున్నా ఎవరు కనిపించారా బాబుగారు అల్లుడి గారు ఇల్లెలా ఉంది చాలా బాగుంది నేను ఏదైతే అనుకున్నాను చాలా మర్యాదగా చూశారు ప్రియా లక్కీ గర్ల్ చాలా సంవత్సరాలు కానీ ఒదిరి వచ్చేటప్పుడు ఒకటే ఏడుపు నన్ను ఏం చేయమంటావు అందరికి నష్ట చెప్పి అవును బాగా ఎక్కడ ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళాడు ఎయిర్పోర్ట్ కా ప్రేమ గురించి చెప్పడా పెద్ద త్యాగమూర్తావాడు కన్న తల్లిని వాడు మనసు నీకు తెలియదా నేనేం చేయదు వాడు అంత నోరు మూయించాను నా నోరు ఎవరు మూయించలేదు ఇదిగో ప్రేమ గురించి చెప్పకే బ్రహ్మచారిణయ్యాను వారసుడు వారసుడు అంటే నిజంగా వారసుడు అయ్యేలా ఉన్నాడే వదలను అమ్మ ఎక్కడికి వెళ్ళినా నేను వదలను ఉన్నవాళ్ళందరినీ ఆఖరికి తాతయ్యని కూడా ఎయిర్పోర్ట్ కి రావద్దన్నాను నిన్ను మాత్రం రమ్మన్నాను అది ఎందుకా అని ఆలోచిస్తున్నాను వెరీ సింపుల్ చెప్పమంటావా మీ తాతయ్య మిగతా వాళ్ళందరూ నీ మనసు హత్తుకున్న వ్యక్తులు వాళ్ళని విడిచి వెళ్ళిపోతున్నా చాలా బాధగా ఉంటుంది మనకంత సీన్ లేదు విడిచి వెళ్ళిపోతున్నా ఏ బాధ ఉండదు జస్ట్ సి యూ బై బాయ్ ఆ టైప్ అనమాట కరెక్టా ఇప్పుడు చాలా మాటలు నేర్చావే నువ్వు మీ అమ్మ నాన్న పెద్ద నాన్న ప్రియా ఫ్రెండ్స్ వాట్ అ బ్యూటిఫుల్ డేస్ చూసావా చివరికి పెద్ద నాన్న చూడకుండానే వెళ్ళిపోతున్నాను ఆగో ఎక్కడికి లోపలికి టికెట్ కంగారులో డబ్బు మర్చిపోయాను చాలా ముఖ్యమైన విషయం ముందు బయటకు నాడు నేను ఎవరికి తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నా నేను ఎస్కర్నీ ఎవరైతే నాకు లోపలికి వెళ్ళాలి అక్కడ ఆర్నాడు ఏడుస్తాడు ఒకసారి 
అను ఇప్పుడే వస్తాను నీ ప్రేమ గురించి అనుకు చెప్పేస్తాట రాయ్ ఇప్పటికి చాలా సార్లు చెప్పారు ఏ విషయంలో జోక్యం చేసుకోవద్దని ఇలా చేసే వీడి గురించి మీకు తెలియదు అను వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మనసులో ఒక్కడే కుమ్మిలు కుమ్మిలు ఏడుస్తారు రా రే నువ్వు ఏం చేసినా సరే నేను వెళ్ళి చెప్పేస్తాను అంతే రాయ్ ఇప్పుడు కానీ నువ్వు అను దగ్గరికి వెళ్ళి చెప్పావో నా శవాన్ని చూస్తాం వద్దు రా వదిలే మాట్లాడుతారు ఏమి అనుకోరు కదా అడుగో మీరు వెళ్ళాక మమ్మల్ని మర్చిపోరు కదా ఎలా మర్చిపోగలను మీరంతా బాలు ఫ్రెండ్స్ కదా నిజంగానే మర్చిపోయాను థ్యాంక్స్ ఆటోగ్రాఫ్ ప్లీజ్ యోర్ అటెన్షన్ ప్లీజ్ ప్యాసింజర్స్ ట్రావెలింగ్ బై బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ బిఎస్ వన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ఫ్రమ్ హైడ్రా గుడ్ బాయ్ బాలు ఎంత కష్టపడ్డా అది ఒక పవిత్రమైన ప్రేమకు బలి కాకూడదు మనం ఏ రోజుకైనా ఒకటి అవ్వచ్చు కానీ ఇప్పుడు నీకు దొరికిన ఈ అవకాశం తిరిగి వస్తుందా నువ్వే కదా చెప్పావు యువతకు కాశీ ఉండాలని నీకు కాశీ ఉంది నీ వల్ల నాకు కాశీ ఏర్పడింది నీకోసం నెలలు కాదు సంవత్సరాలు కాదు ఎన్ని జన్మలైనా ఎదురు చూస్తుంటాను వెళ్ళిరాను ప్రేమ మన లక్ష్యాన్ని సాధిస్తుంది యువర్ అటెన్షన్ ప్లేస్ లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాల్ టు ప్యాసింజర్స్ ట్రావెలింగ్ బై బ్రిటిష్ ఎయిర్వేస్ బిఎస్ వన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్
Hey. Hey. Huh? Hey. Hey. 